，我感觉自己讲的挺搞笑的，怎么观众都不买账呢？没品位的东西，天津人玩这个算开挂吗？这款游戏就是。玩家扮演捧哏的角色和逗哏完成一场表演。鉴于文本和逗哏形象，远桥是桃，近桥也是桃。这款游戏我愿称它为于谦模拟器。来这么些人，我也很欣慰。来的人确实是不少。看到这么些老朋友，我打心底都痛快。哎，多好啊！说相声让人高兴嘛，是挺高兴。其实说相声最重要的是与时俱进，是要进步。咱们都是科技发展的受益者。是啊。咱不光得说好相声，还得劳逸结合。您说说，你看，又到了穿越时间了。这回我必须要穿越成一个大英雄，得有点游戏体验。一摸电门，看，又穿越了。您这悠着点儿。这回我是这大红脸。您是关公了。手里拿的这青龙偃月刀，抬头一看，卖成。嗨，我往前一看，这坑。关公倒霉就倒霉在这坑上，我要能过去，不就改写历史了吗？试试吧，就打了三下马，马一窜就过去了，那有里面了。我就说嘛，咱说相声就不得不提他父亲。怎么又是我父亲？他的父亲这个人特别有意思，啊，是有点意思。他父亲有一天在家自个儿叫一外卖，叫了一个披萨。您瞧，还挺洋气。送外卖的打电话问他：“大爷，这是您的披萨，切八块还是十二块？”“对，怎么切呢？”“八块啊，十二块谁吃得下、啊？”“这不傻小子吗？”“不好玩，一老爷子。”“没您说的那么傻。”“咱不光得说好相声，还得劳逸结合。”“您说说。”“你看，又到了穿越时间了。”“您又想穿越了？”“这回我必须要穿越成一个大英雄。”“呃，得有点游戏体验。”怎么跟刚才一样了？又穿越了。您又是谁呀、啊？这回我是这大红脸。您是关公了。他的父亲是英国的一个公爵。哦，这是什么情况？他父亲、啊、换场景了，吃的就是刺身，条件允许都喜欢奢侈的。这个猪大肠刺身。您等会儿，怎么了？谁家吃猪大肠刺身呢？听得很惊讶，是吧？这不光惊讶，还有点恶心呢。不知道你们这有钱人的生活是怎么回事？这这，您可别老瞎扯了。刚才讲的只是日常的吃饭。哦，这还叫日常？平时一看过节了，过年了，他父亲满脸的高兴。哦，再过一段时间，五月五，那是五月端午啊，吃粽子，喝雄黄酒。哎，这是讲究。他父亲特别的开心，开心啥呢？大粽子半吨一个，半吨一个，粽子里边两颗枣树，这也太离谱了。吃完，他父亲往这一坐，心情很郁闷。郁闷什么呀？正好把你叫过来了。这是有话要说呀，儿子，去你冲那边说去。咱这演出呢，这是假的，你不要当真。废话，谁当真了？儿子，这是非冲我说不可啊！你看那电视剧、电影演这个儿子不都很正常？呃，那是很正常的，咱这也不用。我喝多了，扶我睡觉去。啊、呃，这这是喝了不少。这是五月端午吃的，过几个月又到了八月节。八月这是中秋节呀、啊，全家特别的开心，都高兴，可以吃月饼了。对，讲究吃这个。他们家吃月饼与众不同，什么区别呢？他们家月饼要定做，这个可有讲究，有点钱都这样。普通人家买月饼，想吃什么馅买来吃。对，他们家都没有。找最大的糕点公司去定做，要为你们单独下模具。这说出就看出档次来了。一块月饼要五千多块钱，多少钱？做好了，挨乐的问：“都吃什么馅的呀？”“对呀、啊，什么馅的呀？都有什么的呀？”“你吃带鱼馅的、腰子馅的，还是腱子馅的？”“都这么重口是吧？”“我吃面馅的。”“那不就一饼吗？还面馅的干嘛呀？”“到月饼盒就更讲究了。”“这盒子能有怎么讲究？”咱们月饼盒有木头的、塑料的、铁的，都很普通。他们家用最好的，什么呀？紫檀木。哪有用紫檀的呀？有人说盖上盖之后不知道什么馅儿，怎么办呢？那、啊、怎么办呢？谁定的什么馅儿，在盒上面贴谁的一张照片。这个太不吉利了。
。咱说相声不光得学才艺，人缘也得好。就你人缘不行。他这个人人缘就非常好，他没事的时候就到河边给渔民打水，人家守着水呢。渔民忙呢，人家在船上打鱼撒网，你给人家端水，没听说过。渔民也感激你啊，好，好，滚。我这是纯闲的，给渔民打水。还给农民喊加油，这我没明白。农民种地啊，在地里一脖子汗，你站在道边加油，加油，加油。就我这纯浪催的，所以说你由于这些个东西，最后你人缘就特别好，这就人缘好了呀。都说德艺双馨，虽说你没有艺，但是你一身的德啊，那管什么用啊？总之，您这个相声说的是真好。啊，您就是捧我。有一天您在这演出完了，后台一个老华侨找到你，哪儿来的老华侨啊？赞比亚的华侨，这还挺偏的。我要介绍一下赞比亚，非洲中南部地区的一个国家。这个地方，第一是出木头，有什么紫檀红木；第二，它出铜。赞比亚的铜占全世界百分之二十五，那这保有量不低呀。这个地方最爱吃的东西叫恩西玛。什么叫恩西玛？这个东西很厉害，别的国家好像也没有。那听着还挺高档。就是有一种农作物叫玉米，就是玉米成熟之后，它上面不是有一个粒一个粒的吗？掰起来把它磨成了粉状，然后加水把它煮熟。这个东西叫恩西玛，我们这叫棒子面粥。人家这个老华侨说，请您到赞比亚去演出，到那时候我们会以国宾款待您。这么高的待遇。给你戴了木头手串，戴了红草帽，扎在盆里面喝恩西玛。对我什么德行啊？这是，一说就成了。那就去呗，先准备东西吧，咸鸭蛋、榨菜、泡面。我带这玩意儿干嘛？人上了岁数要吃点顺口的。是这个说法。你这些东西就这恩西玛那绝配。哎，我还想的挺周到。收拾好了之后，选一好日子，他就跟我说他要去国外演出。我当然就给他买来了头等舱机票。哎，您这够义气！他攥着机票，坐在飞机上，头等舱飞机直奔坦桑尼亚，不是赞比亚吗？他没跟我说实话，他怕说出来实话，我上那去怎么办？对，恩西玛不够分还是怎么着？专业说相声的不会告诉别人我要去干嘛，抢了我的演出怎么办呢？啊，也有道理。好在那离着不远，这俩地接壤。啊，那还挺近。飞机降落了，坦桑尼亚到那儿了啊！说到就到。坦桑尼亚最了不起的景观就是动物大迁徙啊，是一堆动物，恰好让你赶上了。所有动物都准备迁徙呢，一回头，嗯，这不那艺术家吗？啊，动物都认识我，追他，一堆动物追我，以往无边的动物就开始追他。他就跑跑跑跑，打坦桑尼亚，愣追到赞比亚了。啊，合着我是迁徙过去的。你看，无巧不成书，正好来到这儿，就是接你演出的那个部落。啊，这就碰上了。人家酋长嘛，带着村民们，人家正祈祷呢，祈祷今年玉米大丰收，没少产。他就开始演出了。尊敬的酋长，尊敬的各位村民，大家好。在过去的一年，大家都很辛苦。老话说得好。这个守业难，创业更难。希望大家在酋长的带领下，我们迈向辉煌。这都是啥呀？村民们看着他，这是怎么？呃，人家都听不懂。您这个艺术，连非洲土著都骗不了。合着就骗人来了。酋长一挥手，捆上他。啊，怎么就捆上我了？拿绳子给您捆好了，给您身上抹了好多的玉米面呢。这是要干嘛呀？准备拿您祭神，拿您做肉汤的分析嘛？这得有人来救我呀！消息传来，最着急的就是我。人家是我朋友啊，我得救他呀，我得管他呀。对呀，准备下刀枪剑戟、斧钺钩叉、扛棍槊棒、鞭剪锤抓、拐子流星、带尖的、带刺的、带刃的、带刃的、带绒绳的、带锁链的、带倒齿钩的、带峨眉刺的。您这十八般兵刃挺全呢。这一大捆兵器搁了肩膀上奔机场，到那时候，空姐说：“先生，对不起，这个东西不能上飞机。”那您怎么办啊？好，再见。这就不去了。
。回家之后，眼泪哗哗的。你说怎么办呢？这就来不及了。我最爱的师哥，他现在出事了，要做肉汤恩西马了。你就别惦记着恩西马了，我得救他。不管了，不顾了，不顾了，不管了。您这利索点儿吧。我掏出手机，告诉酋长，把人放了吧。感情是你设的套啊！他坐上飞机回国了，我可经不起你这么折腾。落地之后，见到我第一句话，我想吃恩西玛。去你的吧！<笑>